కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే వెరియబుల్స్ అంటున్నాం ఏంటి కాన్సెప్ట్ వెరియబుల్స్ అని కాల్ చేస్తాం సో వెరియబుల్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఒక మెమొరీని అలకేట్ చేసుకున్నాను ఏమంటారు అంటే వెరియబుల్ అని కాల్ చేస్తాం ఏంటి వెరియబుల్ నథింగ్ బట్ ఏంటి ఒక మెమొరీని అలకేట్ చేసుకున్నాను ఏమని కాల్ చేస్తాం వెరియబుల్ అని కాల్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనకు పై ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా కూడా మనకు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తున్నామంటే దానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ డాటా ఇస్తాం అనేది తెలవాలన్న సో ఇప్పుడు నాకు స్కూల్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తున్నాను అనుకోండి స్కూల్కి సంబంధించి సాఫ్ట్వేర్ లోపల మనకు ఏమేమి ఉంటాయి అంటే లైక్ వచ్చేసి ఏంటి స్టూడెంట్కి యొక్క ఐడి ఇస్తాను స్టూడెంట్ నేమ్ ఇస్తాను డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇస్తాను ఫీ అని ఇస్తున్నాను ఇట్లా మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డాటా ఇస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ నాకు ఏంటి రో ఐడి అంటే నెంబర్ కిందకి వస్తుంది నేమ్ అంటే టెక్స్ట్ కిందకి వస్తుంది ఫే ఫీ అంటే డిస్మల్ కిందకి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డాటా ఇస్తున్నాం మనం దీనిలోపల ఏం చేస్తాం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డాటా సో ఇక్కడ నాకు ఏంటి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డాటా మనకు ఇచ్చేస్తున్నాం కానీ మనకు వేరే కంపేర్ టు అదర్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే లైక్ జావా అయినా సి అయినా సి ప్లస్ ప్లస్ అయినా కంపల్సరిగా మనమే డాటా టైప్ అనేది మెషిన్ చేయాలి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డాటా ఇస్తాం అనేది మెషిన్ చేయాలి అలా అయితేనే దానికి అర్థమైతే అది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కానీ పైతాన్లో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే అది మెషిన్ చేయని అవసరం లేదు డాటా టైప్ ఏమి ఇస్తాం అనేది మెషిన్ చేయని అవసరం లేదు అదే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది సో అదే డిసైడ్ చేసేసి దానిలో ఏ టైప్ ఆఫ్ డాటా ఇస్తున్నాం అనేది ఇండికేట్ చేసుకుంటుంది సో సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డాటాని అసైన్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ నాకు ఈ విధంగా ఇచ్చాను ఈ విధంగా ఇచ్చాను యాష్ తర్వాత ఇచ్చింది దాన్ని ఏమంటాం యాష్ తర్వాత ఇచ్చిన టెక్స్ట్ అంతా ఏమంటాం సింగిల్ లైన్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అంటాం సో ఇక్కడ వేరేబుల్స్ ఏం తీసుకున్నాం అంటే కౌంటర్ అని తీసుకున్నాం మైల్స్ అని తీసుకున్నాం నేమ్స్ అని తీసుకున్నాం సో కౌంటర్లోకి హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాను దెన్ మైల్స్లోకి థౌజండ్ జీరో అని ఇచ్చాను సో డిస్పల్ ఇంకేమైనా కావాలంటే ఇచ్చేయచ్చు దెన్ నేమ్లోకి వచ్చేసి జాన్ అని ఇచ్చాను సో ఇక్కడ కామెంట్ ఏమి ఇండికేట్ చేసాం చూసేయండి ఇక్కడ ఏంటి కౌంటర్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చేసి అండ్ ఇంటీరియర్ అసైన్మెంట్ అని ఇచ్చాను తర్వాత మైల్స్ అని తీసుకొని ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అని తీసుకున్నాం నేమ్ వచ్చేసి ఏ స్ట్రింగ్ అని తీసుకున్నాం ఇది మిషన్కి అర్థం కాదు ఓన్లీ మనకు అర్థం కావడం కోసం రాసుకున్నది యూజర్ అర్థం యూజర్ కాదు డెవలపర్కి అర్థం కావడం కోసం యూజర్ కనబడదు ఇదంతా ఓకే సో తర్వాత సో ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేస్తాం సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అనేది దేనికోసం అంటే ఇది అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ అంట అవుట్పుట్ లోపల మెసేజ్ అయినా వాల్యూ అయినా ప్రింట్ చేయడం కోసం ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అని ఇది చేస్తాం ఏదైనా ఎప్పుడైనా కూడా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఒక బ్లాంక్ లైన్ని జనరేట్ చేస్తుంది అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత అది నెక్స్ట్ లైన్లో నెక్స్ట్ వచ్చేదాన్ని నెక్స్ట్ లైన్లో తీసుకుంటుంది సో మరి ఇప్పుడు నాకు ఏంటి ప్రింట్ చేస్తాం సో ప్రింట్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది అంటే దెన్ ఫస్ట్ థౌజండ్ అని వస్తుంది తర్వాత థౌజండ్ నైన్ వచ్చింది తర్వాత జాన్ అని వచ్చింది సో అంటే మనం దీనిలో ఏం డాటా టైప్ ఏం మెషిన్ చేయలేదు అది ఇంటీజరా క్యారెక్టరా ఫ్లోట్ అనేది కానీ వేరే లాంగ్వేజ్కి అయితే కంపల్సరిగా మెషిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మరి ఇక్కడైతే మనకి ఏంటి మెషిన్ చేయకుండా వాడేస్తాం మనం సో అలా ఇచ్చేదాన్ని ఏమంటున్నాం డాటా టైప్ అని కాల్ చేస్తాం సో మరి ఇక్కడ డాటా టైప్కి ఏం డిసైడ్ చేయకుండా అది చేస్తుంది అని చెప్తున్నాం సో మరి డాటా టైప్ అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం ఏ విధంగా చేస్తాం అని సో మరి ఇక్కడ ఈ కోసం అనేది దేని కిందకి వస్తుంది అంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కిందకి వస్తుంది ఏంటి ఈ కోసం అనేది దేని కిందకి వస్తుంది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కిందకి వస్తుంది సో అంటే రైట్ సైడ్ లో కూడా ఏ వాల్యూ ఉంటుందో లెఫ్ట్ సైడ్ లో కూడా వేరేబుల్ లోకి అసైన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నాకు ఇలా రాస్తున్నాం లైక్ టైప్ అని రాస్తాం టైప్ అని ఇచ్చేసి ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ పారెన్సిస్ ఇస్తాం సో టైప్ అని ఇస్తాను సో టైప్ అనేది ఫంక్షన్ దేనికోసం అంటే డాటా టైప్ అనేది ఇండికేట్ చేయడం కోసం మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డాటా ఇస్తాం అనేది ఇండికేట్ చేయడం కోసం టైప్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం సో టైప్ అని ఇచ్చేసి సో 
ਸੇਜੇ ਸਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਟ ਐਂਡ ਜੋ ਪੜਤੋਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਲੋਟ ਐਂਡ ਜੋ ਪੜਤੋਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਐਂਡ ਜੋ ਪੜਤੋਂ ਸੁਣਦੇ సో అంటే మనం ఇచ్చింది ఏంటి ఫస్ట్ ది నంబర్ ఇంటిజర్ కిందకి వచ్చింది తర్వాత నేమ్ మైల్ సెలెక్షన్ సో 1090 అంటే అంటే డిసిమల్ వచ్చింది సో దాన్ని ఏమంటాం ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అని కాల్ చేస్తాం తర్వాత నేమ్ అనేది ఇచ్చాం జాన్ అనేది ఇచ్చాం సో అది ఏ టైప్ కిందకి వస్తుంది అంటే స్ట్రింగ్ కిందకి వస్తుంది నేమ్ కిందకి వస్తుంది స్ట్రింగ్ కిందకి వస్తుంది సో అలా ఇక్కడ నాకు ఏంటి ఒక వేరియబుల్ లోకి వాల్యూ అసైన్ చేస్తాం as well as గా వాల్యూ లో ఉన్న డాటా టైప్ కూడా తెలుసుకుందాం దెన్ మరి ఒక వేరియబుల్ లోకి ఒకటే సారి నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేది అసైన్ చేయాలి అంటే సేమ్ వాల్యూ అసైన్ చేయొచ్చు లేదంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అసైన్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా అసైన్ చేస్తాం కదా సో దీన్ని తీసేస్తాను నేను సో ఇక్కడ వరకు తీసేద్దాం అంటే లేదంటే ఇదంతా కామెంట్ లో పెట్టచ్చు మనం సింగిల్ కొటెడ్ స్టార్టింగ్ సింగిల్ ట్రిపుల్ సింగిల్ కొటెడ్ ఎండింగ్ ఇప్పుడు కలర్ చేంజ్ అయింది కదా సో ఇదంతా కామెంట్లకి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇది మిషన్కి అర్థం కాదు సో జస్ట్ ఇది మనకు అర్థం కావడం కోసమే సో కామెంట్లో పెట్టాను సో ఇలా ఇస్తాను లైక్ కౌంటర్ అని తీసుకున్నాను ఈ కోర్సు మైల్స్ అని తీసుకున్నాను ఈ కోర్సు నేమ్ అని తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు నాకు అన్నిట్లలోకి సేమ్ వాల్యూ రావాలి అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ అని ఇచ్చాను సో సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాను హలో ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ డాటా ప్రింట్ అవుతుంది డా టైప్ కాకుండా నాకు వాల్యూ రావాలి రన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏం జరిగింది చూడండి అవుట్పుట్ లో హలో హలో స్క్రీన్ కనవట్లేదా హ్మ్ కనవట్లేదు సో ఇప్పుడు నాకు 40 రన్ మోడల్ అన్న కదా ఆ సో అన్నిట్లలోకి అన్ని వేరియబుల్స్ లోకి ఏం జరిగింది 45 అనే వాల్యూ వచ్చింది ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ నాకు దీన్ని అంటే ప్రతి దానిలోకి ఇదే అడ్ర ఇదే వాల్యూ పంపిస్తాం అంటే నేమ్ లోకి ఇది 45 ఇచ్చాం నేమ్ లో ఉన్నదాన్ని మైల్స్ లోకి ఇస్తాం నేమ్ లో ఉన్నదాన్ని కౌంటర్ లోకి ఇస్తాం సో అంటే దీన్ని ఏం చేస్తాం ఒకటే వాల్యూ కన్నా ఏంటి మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్స్ అని చేస్తాం ఒకటే వాల్యూ మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్స్ సో సో ఇక్కడ నాకు ఏంటి ఒక సింగిల్ వాల్యూని సెవరల్ వేరియబుల్స్ లోకి అసైన్ చేయడానికి అలా కాకుండా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ కానీ ఒక ఆర్డర్ వైజ్ వేయాలి అనుకుంటే దాన్ని ఇక్కడ కామా ఇచ్చేయండి దాన్ని ఇలా పర్ఫామ్ చేసి చూస్తాను సో కౌంటర్ వచ్చేసి దెన్ మైల్స్ వచ్చేసి సో సేవ్ చేసి రన్ చేస్తాను ఏ వచ్చింది ఇప్పుడు అవుట్పుట్ కాబట్టి సార్ స్క్రీన్ ఎప్పుడు సో అంటే ఇక్కడ నాకు ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ కౌంటర్ అని తీసుకున్నాను మైల్స్ అని తీసుకున్నాను నేమ్స్ అని తీసుకున్నాను ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ సో అంటే ఇక్కడ నాకు మధ్యలో కామాస్ ఇచ్చుకుంటూ ఒకటే లైన్ లో రాశాను సో ఇంతకుముందు అయితే ఏంటి సపరేట్ సపరేట్ గా డిక్లేర్ చేశాను సో అలా ఇక్కడ నాకు ఏం చేస్తాను మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్స్ అంటున్నాను దీన్ని ఏమైనా కాల్ చేస్తాను మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్స్ సో అలా మీరు మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్స్ కూడా ట్రై చేసి చూడొచ్చు 
సో ఇక్కడ మనకు కామెంట్